റുപ്പിമങ്കാണ് എന്ത് മനോഹരമായ പ്രദേശമാണല്ലേ എൻ്റെ തൃശ്ശൂരുള്ള വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണിത് മനക്കുടി എന്ന് പറയും അവിടുത്തെ ഒരു കോൾപ്പാടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മനക്കുടിയിൽ നിന്ന് പുള്ള് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള കോൾപ്പാടാണ് ഇതുപോലെ കിടിലം പ്രദേശങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ കിടലിനായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും നാടാണ് കേരളം അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മറ്റേത് ആൾക്കാരെ പോലെയും നമ്മൾ മലയാളികൾക്കും ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് കുറേ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് റുപ്പിമകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചെറിയ വീഡിയോകൾ തരുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊന്നും അറിയാതെ വലിയ കാറുകളോ ബൈക്കുകളോ ഒക്കെ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മലയാളി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളൊരു ജോയ് ആൽക്കാസോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ സ്വാമിയോ ഒക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റോൾസ് റോയ്സോ അതൊക്കെ വാങ്ങാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിനും നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള കാറ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എക്കണോമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി നന്നായിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വലിയൊരു ലോണൊക്കെ എടുത്ത് വലിയ ഒരു കാറൊക്കെ വാങ്ങി അടിച്ചുപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി പക്ഷേ ആ അവർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പ്രശംസിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാട്ടിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാധനങ്ങളെ പറ്റിയോ ഒന്നും പറയാനോ പ്രശംസിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് നേരുണ്ടാവില്ല അവർ പുതിയ 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 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റൊരാളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അഭിനന്ദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഇത്രയും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചിലവുകളോ ഒന്നും നടത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് റുപ്പിയും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പൈസ വെച്ച് മൊത്തം വലിയൊരു വീടങ്ങ് വേണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഹോം ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഒരു വലിയൊരു വീടങ്ങ് വേണം നമ്മൾക്ക് ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സാവുന്നവരെ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ കടങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് തീരെ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് വിറ്റ് വളരെ നഷ്ടത്തിന് വിറ്റ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പ്രയോജനം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മലയാളികൾ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റല്ലേ ആ വലിയ വീട് വലിയ എമൗണ്ടിന് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ തരം മണ്ടത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മക്കളുടെയോ ഒക്കെ വിവാഹം നടത്തുന്നത് വളരെ വലിയ ഗ്രാൻഡായിട്ട് അങ്ങ് നടത്തും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കടങ്ങൾ വീട്ടുക എന്നുള്ളതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്താണ് ഫൈവ് കോഴ്സ് മെനുവോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചിലവുകളുള്ള കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തും അതാണ് കോമണായിട്ട് കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു തരം മണ്ടത്തരം നാലാമത്തൊരു മണ്ടത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു പൊളിക്കായിട്ട് വളരെയധികം സ്പ പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ യാത്രകൾ പുറമേ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ വലിയ ക്ലബ്ബുകളിലെ മെമ്പർഷിപ്പുകൾ അതൊന്നും നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിന് യോജിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള അടിച്ചു പൊളി ചെലവുകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം
അത്ര ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ളൊരു നീക്കമല്ല നടത്തുന്നത് ഭാഗ്യം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോട്ടറി എടുത്താൽ തന്നെ കാര്യം നടക്കും അല്ലേ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കോ ഒന്നും ലോട്ടറി എടുത്തിട്ട് ഭാഗ്യ ദേവതേനെ നിങ്ങൾ കൂടെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ആൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചിലവ് ചെയ്താലും വീട്ടുകാർ വളരെ അധികം ദൂർത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന പല ഫാമിലികളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എത്ര പണമാണ് ഒരാൾക്ക് ഈ ഏണിങ് മെമ്പറിന് വരുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം ചിലവാണുള്ളതെന്നൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ നൂറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചിലവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ചിലവ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യ ചിലവുകൾക്ക് പോലും നമുക്ക് പണമില്ലാതെ വരും അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലിയിലുള്ള മുതിർന്ന എല്ലാവരെയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ വരവുകളും ചിലവുകളെയും പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓവറോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മലയാളികൾ വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലോണുകളിൽ തിരിച്ചടവ് മുടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ലോണുകളിലുള്ള തിരിച്ചടവിനുള്ള മുടക്കം എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ എക്കണോമിക്കലി വളരെയധികം മോശമായിട്ട് ബാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ബില്ല് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ ഒരു ദിവസം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം അത് അടയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയാൽ പതിമൂന്നായിരം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ലോണിലുള്ള അടവുള്ള തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ അത് ബാധിക്കും പിന്നീട് എടുക്കുന്ന ലോണുകൾ വളരെയധികം കൂടിയ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ലോണുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം മറ്റൊരു കോമണായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു മാസത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള വരവും മൊത്തത്തിലുള്ള ചിലവും എത്രയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ചിലവുകൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വരവിന് അനുസരിച്ച് അല്ലാതെ ചിലവ് ചെയ്തു തുടങ്ങും അല്ലേ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ മേളിൽ കാണാം കേട്ടോ ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭാവിയിലേക്കായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പണം നമ്മൾക്ക് ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അതേ അളവിലോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എൻഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ആയിരം രൂപ കിട്ടിയത് നമ്മളൊരു പെട്ടിയിൽ അടച്ച് നിന്ന് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അടുത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനമോ സേവനമോ അടുത്ത വർഷം ഇതേ ദിവസം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തി പത്ത് രൂപ വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപ വേണ്ടി വരും അത് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പോര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് പലർക്കും ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശീലം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളൊരു കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ശീലം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെയോ നമ്മളുടെ ആശ്രിതരുടെയോ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ആണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയൊക്കെ ആവുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെല്ലാം നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്
നമ്മളുടെ ആ സ്ക്രൂ ഫിമിങ് സർവീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ മറ്റും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പല ആളുകൾക്കും ചെറിയ ഇൻഷുറൻസുകൾ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ ചേർത്തിയ ചെറിയ എൽ ഐ സി ഇൻഷുറൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആളുകൾ ചേർത്തിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മളുടെ അഭാവത്തിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ സേഫാവുമെന്ന് യാതൊരുവിധ ഉറപ്പില്ല അതായത് എന്താ സാധാരണ പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു നൂറ് ഇരട്ടിയെങ്കിലും കവറേജ് ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വരവ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു കോടി രൂപ കവറേജ് ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുക ഇൻഷുറൻസുകളും കൂട്ടി സമേഷയോട് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കവറേജ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മാസ വരുമാനത്തിൻ്റെ നൂറായിരത്തിയോളം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കാണാം ടേം ഇൻഷുറൻസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ലിങ്കിൽ നോക്കി കാണാം അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഇൻകം സോഴ്സ് വെച്ച് മാത്രം ജീവിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ജോലി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി വെച്ച് മാത്രം ജീവിച്ചു പോവുക മറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ മുൻ തലമുറ സാധാരണ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുമാനമുള്ള ഒരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അവർക്ക് ഉള്ള ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇതിലൊക്കെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൃഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യാപാരമോ ഒക്കെ നടത്തി ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉള്ള പലർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലുള്ള പലരും അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻകം വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളല്ല ഈ ജോലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിയിൽ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴിവേലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും മറ്റൊരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള വരുമാനം ഇല്ല ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകത സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലി ആകെ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം കിട്ടുന്ന പരിപാടി കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നന്നാവുക മറ്റൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഈ എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനികളും മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളും ഒക്കെ ലോണുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുത്തു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ എന്താ മറ്റേ പരസ്യത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് എന്തിന് നാട്ടിൽ ഓടി നടപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരസ്യം അതുപോലെ പെട്ടെന്നുള്ള കയ്യിലുള്ള സ്വർണം എടുത്ത് പണയം വെക്കാനും പോകും അല്ലേ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടോ സേവിങ്സ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിലെ സേവിങ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ആറ് മാസത്തെ വരവിൻ്റെ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള തുക ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ടായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളോ സേവിങ് മെക്കാനിസങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും അതെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ആ പണം അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ ഒരു എസ് ഐ പി ഉള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്തായാലും ആ ദിവസമാകുമ്പോൾ അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പൈസ പോകുന്ന അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും പൈസ അവർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ സേവിങ്സ് മെക്കാനിസത്തിനൊക്കെയാണ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് അങ്ങ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അവസാനം വരുന്ന ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും പക്ഷേ അത് മിക്കവാറും
കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയുന്ന ആളുകളോട് കുറച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ച് അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നന്നാവുക ഇപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സർവീസാണ് നമ്മളുടെ ആഫ്റ്റർ മൈ ബങ്ക് സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ ബങ്ക് സർവീസിനെ സമീപിക്കാം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കോമണായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ടത്തര ഏതാണ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യും കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വഴി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ സ്ക്വയറിൽ കാണുന്ന ഏക്കണിലുള്ള ആ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോ ആ കാണുന്നതിനായിട്ട് ആ സ്ക്വയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ റുപ്പി മങ്ങൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായിട്ടും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും ആ സർക്കിളിലുള്ള റുപ